Merhaba, ben Doktor Erhan Özel, iş hastalıkları uzmanıyım. Hipokrat TV'de tekrar beraberiz. Hipokrat TV üye olmayı ve bildirim butonuna basmayı lütfen unutmayınız. Bugün sizlerle iç hastalıkları gözüyle kalsiyum konusunda konuşacağız. Biliyorsunuz polikliniklerde, aile hekimliklerinde, devlet hastanelerinde hatta muayenehanelerde rutin kan testleri yapılırken beraberinde kalsiyum da çok fazla istenmekte. Ve kalsiyum istendiği zaman da kalsiyumun laboratuvardan laboratuvara göre oranları vardır. Yani 9 ile 10,5 arası, 8,5 ile 10,5 arası civarında bir oranı vardır kalsiyumun. Kalsiyum vücut için her yerde gerekli bir mineraldir. Kas, iskelet sisteminin çalışması, kalp kası için gerekli, pıhtlaşma için gerekli, kemiğin sertliği için gerekli, gerekli de gerekli yani olmazsa olmaz bir mineraldir kalsiyum. Ve dediğim gibi check-up uygulamalarında kalsiyum çok bakılmaktadır. Ve kalsiyum bazen bu uygulamalarda baktığımız zaman yüksek çıkmaktadır. Kalsiyum onun üstünde çıktığı zaman özellikle 10.5, 10.6, 10.7, 11 civarında çıktığı zaman biz buna hiperkalsemi demekteyiz. Hiperkalsemi demek için o kalsiyum testini lütfen bir daha tekrar edin. Çünkü bazen yanlışlıklar olabilir. Bir daha tekrar ettik, baktık gene yüksek. Yani kalsiyumu baktık ki hastanın 11 bulduk, 11 mg bulduk. Kalsiyumu bu şekilde yüksek bulduğumuzda mutlaka ve mutlaka hemen yanında bakmamız gereken ikinci tetkik parat hormondur. PTH dediğimiz hormondur. Çünkü bu parat hormon kalsiyumun salgılanmasını dengeleyen bir hormondur. Kalsiyumun %99'u kemikte bulunur, %1'i kanda bulunur. Kalsiyumun bir iyonize kısmı vardır, bir de proteine bağlı kısmı vardır. İyonize kısmı etkilidir. Şimdi bu tıbbi kısmını geçelim. Kalsiyumu yüksek bulduk. Yüksek bulunca parat hormona bakıyoruz. Parat hormon nedir? Parat hormon paratiroid bezlerinden yani şu tiroid bezi dediğimiz Adem elmasının yanındaki sağında ve solunda halkın guatır bezi dediği bezin arkasında bulunan 4 tane küçük organdır. 5 mm çapında olan küçük organdır. Burada kalsiyum metabolizması ayarlanır. Bu küçük organlardan bir tanesi ki %85'i böyledir. Kanser olmaksızın tümoral büyüyebilir. Buna adenom diyoruz. Yani paratiroid adenomu. Bu büyüdüğü zaman aşırı miktarda parat hormon salgılıyor. Parat hormon ne yapıyor? Kemiğe gidiyor. Kemikteki depolanmış olan kalsiyumu kana veriyor. Boşaltıyor. Kemiğin içini boşaltıyor ve kanda Kalsiyum yükseliyor. Peki biz kanda her kalsiyum yüksekliğinde paratiroid, hiperparatiroid mi düşünmemiz gerekir? Birinci sebep odur. Çünkü hiperparatiroidi endokrin bir hastalıktır. İç hastalıkları gözüyle biz bunu çok görüyoruz kalsiyum yüksekliğini. Endokrin hastalıkların üçüncüsüdür. Diyabet tiroidten sonra üçüncüsü sıklığında görülür. O zaman demek ki kalsiyum yüksekse önce hiperparatiroidi düşüneceğiz. Peki Kalsiyum yüksek olduğunda başka hastalıklar var mı? Tabii ki özellikle kanser hastalıkları, meme, akciğer, böbrek, baş boyun kanserlerinde kalsiyum yükselebilir. Kan kanserlerinden mültip miyeloma, lenfoma ve lösemilerde de kalsiyum yükselebilir. Hatta ve hatta kalsiyumun yüksekliği kan kanseriyle tedavide hasta iyi giderken kalsiyum birden yükselirse... Meme kanseri, kan kanseri, işte akciğer kanseri alevlendi mi diye düşünebiliriz. Yani bir kalsiyuma bakarak bunlarda bir parat hormon, farklı bir parat hormon salgılanıyor veya kemiklere metastaz oluyor, kalsiyum yükselebiliyor. Peki kalsiyum başka yükselten ne var? İlaçlar var. İlaçlar içerisinde en önemlisi bizim şu an D vitaminidir. D vitamini maalesef bazen çok yanlış kullanmaktayız. Biz aylık 150 bin ünite dosunda D vitamini vermiyoruz hastalara. Çünkü D vitamini intoksikasyonu görülebilmekte. D vitaminin seviyesini yüzden yukarıya çıkarmıyoruz ama bazı hekimler maalesef 150 de olsa, 200 de olsa bir şey olmaz diyor. Ama biz 150'ye gelmiş olan yaşlı insanlarda D vitamini zehirlenmesi gördük. 
hiperkalsemi ile birlikte kalsiyumu 13-14 olarak. Demek ki D vitamini yanlış ve gereksiz fazla dozda kullanmak hiperkalsemi sebebi yapıp hastada D vitamini intoksikasyonu yapabiliyor. Lityum kullanımı kalsiyumu yükseltebilir. Östrojen kullanımı yükseltebilir. Alüminyum intoksikasyonu kalsiyumu yükseltebilir. Peki bunun dışında başka hangi hastalıklarda kalsiyum yükselir? Mesela sarkoyozda, tüberkülozda da kalsiyum yükselebilir. Şimdi bunları söyledikten sonra tekrar esas konumuz olan primer hiperparatiroidiye yani tiroid bezinin arkasında bulunan 4 tane mercimek tanesi kadar 5 milimetrelik organların hastalığına burada bir tanesi aşırı büyüyebilir ki %80-85'i böyle olur. Buna paratiroid adenomu diyoruz. Buradan aşırı hormon salgılanır. Ayrıca o bir tane büyümeden de dördü birden genişleyebilir. Buna da hiperplazi diyoruz. Bunda da paratiroid hormon fazla miktarda salgılanabilir. Bu tiroid Paratiroidin, tiroidin arkasında bulunur demiştik ama bazen burada bulunmayıp göğüs duvarı içerisinde, şah damarının arkasında, yemek borusunun arkasında da paratiroid organları bulunabilir. Bunların da adenomu ve bunların da hormon salgılanması olabilir. Onun için biz hiperparatiroidiyi nasıl teşhis edeceğiz bu durum önemli. Yani kalsiyumu yüksek bulduk, arkasından baktık. Parat hormon yüksek, beraberinde fosfor düşer, D vitamini her türlü olabilir. Bir şey söylemek çok zor D vitamini konusunda. Bunlar laboratuvar bulgularıdır. Laboratuvar bulgularından sonra bu parat hormonun salgılanan yer neresi bulmak için tecrübeli bir radyolog ultrasonla paratiroid adenomunu çok rahatlıkla saptayabilir. Adenom var ise çok rahatlıkla görebilir. Eğer ultrasonla tespit edemiyorsak Paratiroid sintigrafisi ile bu adenomun toraks boşluğunda mı, yemek borusu komşuluğunda mı veya şah damarın arkasında mı olup olmadığını da araştırabiliriz. Çünkü yerini bulursak bulduğumuz yere göre cerrahi tedavi yapıyoruz. Diyelim ki bir tane paratiroid adenomu bulduk ki %85'i böyledir. Yani paratiroid 5 milim değil, 1,5 santimlik, 2 santimlik bir adenom bulduk. Bunu mini bir insizyonla, 2 santimlik bir insizyonla bu adenomu endokrin cerrahları çıkarabilirler ve hastanın kalsiyumu normale gelebilir. Ama adenom yok. Dördünde de hiperplazi varsa paratiroidin 3,5 adeti çıkarılarak kalsiyum tekrar normal yerine gelebilir. Peki bunları söyledikten sonra hiperkalsemi deki bulgular nedir? Kişi hangi şikayetlerle gelir? Hiperkalsemi maalesef sinsi bir hastalıktır. Kişi de iştahsızlık, yorgunluk, halsizlik, kabızlık, bulantı, kusma gibi şikayetlerle karşımıza gelebilir. Daha sistematik olarak bunu söylemek için, aklımızda kalması için yukarıdan başlayarak, beyinden başlayarak kalsiyumun aşağıya kadar ne etki yaptığını söylemek istiyorum. Beyinde sinir sistem bozuklukları, depresyon, çuğur bulanıklıkları, demansiyel durum, konfüzyon hali, kasılma gibi şikayetler yapabilir. Beyinden aşağı indiğimizde gözün ön tabakasında kalsiyum birikerek, kornea dediğimiz tabakada birikerek veya retinada birikerek görme bulanıklığı yapabilir. Daha aşağıya indiğimizde kalbimizde ritim ileti bozukluğu yapabilir, hipertansiyon yapabilir, kalp damarlarında kireçlenmeyi arttırarak damar sertliği kalp krizine yol açabilir ve kardiyomiyopati yapabilir. Aşağıya indiğimizde özellikle gastrit ve ülser şeklinde midede şikayetler yapabilir. Böbreklerde taş yapabilir. Burası çok önemli. Çünkü bir böbrek taşı gördüğümüzde bir hastada mutlaka kalsiyum bakmalıyız. Kemiklerde demin söylemiştim kalsiyumu kemikten alıp kana verir demiştik. Kemikler yumuşamaya başlar. Kemik erimesi osteoporoz olur. Bu osteoporozun bir özelliği vardır. Ağrılı osteoporozdur. Yani kemik erimesi var ve ağrılıysa altında bir hiperparatiroid düşünmek lazım. Kemik kisleri olur. Durduk yere kemik kırıkları meydana gelebilir. Yani çok çeşitli semptomlarla hastalar karşımıza gelebilir. Çok çeşitli semptomlarla gelebildiği gibi asemptomatik yani hiçbir semptom olmadan da kalsiyumu yüksek 
parat hormonu yüksek bulabiliriz. Peki biz teşhisini yaptık tedavisinde adenom bulursak cerrahi yapacağız. Hangi kalsiyum değerlerinde, hangi semptomlarda medikal izlem gerekir veya operasyon gerekir? Yerini bulabiliyorsak adenomu mutlaka çıkarmamız gerekir. Ama kişi yaşlıysa, ameliyat olamayacaksa, ameliyat olmak istemiyorsa, kemik erimesi yoksa, böbrek taşığı yok ise, kalsiyum değerleri de 11 mg, 12 mg civarında ise bunları belki izleyebiliriz. Nasıl izleyeceğiz? Bol su içmesini sağlayacağız. Kalsiyumsuz gıdalar vereceğiz. Belki kemik erimesinde kullandığımız bifosfanat ilaçları verip takip edebiliriz. Ama şuna dikkat etmek lazım. Kalsiyum 14 mg'ı geçerse hiperkalsemi krizi olur, komaya girer ve kişiyi kaybedebiliriz. 14 mg üzerinde, 15 mg üzerinde bir kalsiyumlu hasta karşımıza geldiğimizde çok enerjik olmamız lazım. Hemen izotonik dediğimiz sodyum klorürlü serumu yüksek dozda infüzyon yapmamız lazım. Beraberinde frosemit dediğimiz diüretik vermek gerekebilir. Beraberinde kortizon kullanmak gerekebilir. Kanserle ilgili bir durum varsa belki bir fosfonatları tercih etmek gerekebilir. Enerjik olmak gerekir. Enerjik olmasak hastayı kaybedebiliriz. O zaman bu anlattıklarımızdan kısa bir e, özet yapalım. Aklımızda kalan şeyleri söyleyelim. Tesadüfen kalsiyum yüksekliği bulduğumuzda parat hormonu bakacağız. Bir kişide böbrek taşı varsa mutlaka kalsiyum bakınız. Mutlaka kalsiyum bakınız. Parat hormonun karıştığı bir hastalık var demiştim. Toplumda D vitamini çok düşük olduğu için D vitamini düşük olan hastaların üçte birinde de parat hormon yüksektir. Ama bunlar da kalsiyum normaldir. D vitamini düşük, parat hormon yüksek ve kalsiyum normalken kişiye sadece D vitamini verdiğimiz zaman, D vitamini normal seviyeye getirdiğimiz zaman parat hormon düşer. Yanlışlıkla hiperparatroidi açısından araştırma veya bir operasyona gitmemiş oluruz. Bugün söyleyeceklerim bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıkla, sağlıcakla kalın.